中泥地区の全地区長さんにたまたま僕が板手村をうろうろしてる時にお会いしましてであの家に上がらせていただいてガレージにあったこの軍手を、えー、お借りしましたそれが2013年10月ですねでこの軍手を三次元にしたのがこれなんです指先が強く映ってるっていうことと甲の部分もこういうふうに映ってるこれは 3D 撮るのは意外に簡単で,で2枚のイメージングプレートで、えー、とおとなしい声を撮らせてもらってで三次元に反映したと。放射線量非常に高くて 1500cp もありましたなるほどね、えー、土の線が汚れがついてたんでやっぱり高いですねポロートを浴びて、うん、だだ土壌をいじり回して、うん、脱いで、うん、脱いで逃げたっていう感じだな、はい、そうですねあとはあの軍手についているゴムの部分が放射線を遮って抜けて映ってますねそうですねはい、はい、じゃあちょっと平面で撮った方をカラー写真から<笑>でさっきの3次元の 3D をやるずっと前に2013年に撮ったのがこれになりますで同じサンプルで軍手はカラー写真あってこういうふうになってます、はい、でこの時から分かったんですけども、まあ、指先が汚染が強くて、えー、ゴムが放射線を遮っているってことで、うん、まあ誰でも最初は不審があるからさそうですね、うん、だってさ<笑>やったことないですもんね誰もね<笑>我々は投稿論文だってな<笑>、はいオリジナル投稿論文だって、はい、みんな初物だから研究論文まずレフェリーは疑うの、うん、<笑>疑うんですよ疑うのが当たり前で、うん、その疑問に対して証拠を提出して納得してもらって、はい、はい、この論文はいいですよっていうふうにアクセプトされるんだから、はい、<笑>疑うのは当たり前そうかそうか特にオリジナルの論文はそうだからこれもオリジナルの写真だから、うん、誰も信用しないんだよ誰もやったことないし確かに誰も信用しないんだよ<笑>これフェイク画像じゃないのってまずまずまず言うわけ<笑>、うん、だから僕も長くやんなきゃダメだと思ったんですよ、うん、これは繰り返し繰り返し繰り返し繰り返しこの部分もいろんな意味を含んでるよね、うん、本当にこうやってあの浪江町の大堀とかで見られるような大きな汚染の塊はないですねみんな大体パーティクル、うんうん、これはまあだから結構アッペルしてみたいねうんこれもあれ乗ったんだっけ、これはその。ルモンドで三次元の方を。あ、三次元取った。はい、使いました、ねはい。あの交差点がここで。うん、はい。はい。桜並木がここで。うん、まあ、その後。いや、これね、日系のね。はい。新聞記者に。してもらったんだ。はい。どこが、どこが美しいんですかって言ったかな。うん、そんなね。うん、美しい、彼が美しいなんて言っちゃう。その被爆者にはものすごく、うん。失礼だから私はそんなこと言えませんけど、うん、これを美しいと感じるのはどうしてですかって質問したズバリ来たんだな、うん、そういうのはな、うん、いやこれはね全て自然の法則性なんだよって言ったら、うん、ねたく,た,くまたくまざる美なんで、うん、全部例えばここに粉末がね、うん、つくとかつかないとかどういう大きさだとか小さ,小さかだとかっていうのは、うん、全部自然現象で起こってることなんで。うんうん我々がその法則性知らないだけで、うん、自然の法則性を反映してる姿なんだからね、うん、人為的にいろいろと巧んでこういうふうに君、うん、美しくしろって言ってるわけじゃないんで、うん、だから美しいんだって言ったね、うんうん、たくまざる美なんだから、うんまあ、見ろとかいうとみんなそうだけどねたくんでるわけ、うん、たくまざるじゃなくて、はいはい、でもこれたくんでないんでね、うんやっぱだから綺麗になって、うんうん、これだから法則性があるんだよ、うん、あと先生の植物なんかもそうですもんねそう内部に内部被爆して転流してってその発芽と生育過程は相まってあの形になって放射線がああいうふうに移ってきたっていう,そう,そう,そう法則性の中に放射性物質が取り込まれそ,それがあらわになってるっていうそうそう生命現象の中で展開されてる循環が、うんうんうん可視化されてるっていう、うん、こんなの絵描こうと思ったって描けないよそうですよね、うんうん、芸術家というのは訴えようとするのな、うん、訴えようとするとダメなんだよなるほどなるほどああいやらしくなるわけ我々<笑>は訴えないただただただただただ,だ,だただただピッと押してパッとやったらこうだったってことですね
、まあ、と,とにかく蓄われたらビラ、うん、これはまあ僕は名前を付けたんですビオランチョウにあるっていうのはね、うん、そういうことなんだよ、うん、ランチョウのビなんだよ、うんあのね、たくま、たくまざる美は乱調の美なんだけど、たくんだ美というのはね、会、う、長、ん、の美なんだよ。ね、整えて整え,て整えて企画化した美なんだよ。あ,あるある人間が考えた。美意識の中での。表現的だ、うん。美しいでしょっていう感じ、うん。そう、表現的だからね。うん、だから、そういうのは飽きる。うん、飽きるね。飽きるか飽きない,、ねきない。確かに。飽きるか飽きないかで、ものすごく違う。<笑>まあ、だから芸術家の,あの描いてる絵なんかでも飽きるか飽きないかでやっぱり古典になるか古典にならないか決まってくるでしょ、うん、確かに確かにこれ飽きないでしょうこの子は飽きないですよ、うん、ありがとうございます全然たくんだないから、うん、確かに自然現象をそのまま反映してるから、うん、私滝さんのインタビューの中でちょっと似たようなことがあって滝さんの方から「原発事故を表現アートとして表現するのってすごく難しいんですよねって批判も受けるし人間関係がぐちゃぐちゃしていったりとかして福島の人がどう思うかもあり、えー、例えば演劇とか、えー、死にしても難しいことになっちゃう場合が多いですよねそこでね僕がお答えしたのは例えばあの最後に出てきたあの記事の最後に出てきたベラルーシのチェルノビーの稲見を書いた方ベラルーシの作家さんのあれすごい芸術文学としてもすごいしでももともとはルポルタージュなんですよねつまり事実をベースにしてそこから絶対離れないようにいや文章としてちょっと脚色はあったり誇張してたりした部分はあるかもしれないけど取材をして事実というところから、まあ、大きくぶれないでそこに積み上げていってる文学なんですよねだからそこがすごい大事だと僕は思うんですってお答えしたんですつまり僕らがやってるのもそうでこうやってたくまないでこうやって映りましたと。それでこれが放射能汚染で可視化したこうなんですって事実の上で積み上げていってるってそうするといやらしさが抜けて批判も減ってこれは事実なんですっていうふうに見てもらえるそう,、うん、そ,う通りですそういうのは結局残るんですよね残りやすいし残るうん、まあ、これもねだからいやものすごくイマジネーションをかきたてるわけじゃん、うん、ねそうですねこれやってた人はどういう行動したんだろうとかさ何やってたんだろうとかさその後どうなってんだろうとか<笑>古典だよねはい古典だと思うはいぜひ 3D も含めて回したり大きくしたりしながら見ていただきたいですそうね 3D はいいよね、はい、3D に発展したんだからねこれが、はいはい、そろそろ311に近づいて、はい、来ましたんですが、はい、まあ我々は今まで60編ぐらいあの出していますけども総集編的にそれをこうバーッとあの過去から現在まで流して見ていただければ、うんそうですね、いかに、えー、福島で重大事故があって汚染が生態系の中で循環してるかっていうこと今もなお循環してるかっていうことを理解できると思いますので是非。ぜひ振り返って何遍かランダムでいいですから見ていただければ非常にありがたいと思います。そうですね。よろしくお願いします。ま,すまたこの10年間だけで起きたことじゃなくて、今後10年20年も循環し続けるっていうちょっとことの示唆している内容ですんで、ぜひ。10年が終わりでなくて、<笑> 10年でやっと放射能が半分になったっていうね、うん、半減期的に半分になったっていうレベルの話だから。うんうんこれからはね、減りにくくなりますし、ね、ますます減りにくくなりますから、セシウムの134はまあほとんどなくなったけど、137は永久にずっと30年続きますから、<笑>半分になるのに30年。